Et salut YouTube, je suis content de vous retrouver, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement un deck, le deck que j'ai joué pour les Mana Trader Series. Les Mana Trader Series, c'est un tournoi sur Magic Online. Et bah, j'ai joué un deck en standard qui, comme d'habitude, si vous me connaissez, n'était pas un des tiers 1, c'était pas un SPR, c'était pas un Grixis, c'était un autre deck du standard. Je vais vous le présenter, il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà vu en stream, pour ceux qui me suivent sur Twitch. Mais euh, vous avez peut-être aussi déjà vu mes autres vidéos et c'est un deck que j'ai réactualisé avec le nouveau set. Je vais vous montrer tout simplement de quoi il s'agit et j'espère que ce deck vous plaira. N'oubliez pas, d'ores et déjà, avant que je vous montre le deck, ah, bon, vous l'avez vu, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et euh, bah, bien sûr de lâcher votre meilleur commentaire pour le référencement. Vous savez que ça aide énormément quand euh, bah, vous lâchez un petit commentaire tout de suite là, quand vous voyez la vidéo, vous faites « Waouh Encore un deck tout noir, c'est trop cool et tout !» Ce deck est vraiment trop cool. Et d'ailleurs, bah, je vais vous montrer un peu les particularités et je vais essayer de vous intégrer un petit extrait de gameplay pour essayer de, de, de vous montrer un peu comment ça marche. On partira probablement en BO1. Hein. On va essayer ça. C'est un deck qui va être principalement très agressif. L'ensemble euh, des cartes qu'il a, euh, c'est euh, des removal. Il va avoir 11 removal. Exterminer droit à la gorge, commandement de Jix en x4. Le but, c'est que commandement de Jix attrape ceux que vous n'avez pas réussi à attraper avec les autres removal. Généralement, vous avez un deck qui a un tour 5 dévastateur. Dans les parties où euh, c'est close, bah, des fois, c'est un peu plus difficile. Mais le tour 5 commandement de Jix est dévastateur. Vous allez choisir soit de renforcer vos bêtes, soit de détruire les petites bête de l'adversaire et la bête la plus grosse soit vous allez faire de la value contre les decks contrôle qui vous ont tué toutes vos bêtes vous allez récupérer deux créatures dans le cimetière c'est vraiment c'est vraiment la, la différence c'est que au lieu de jouer invocation du désespoir qui était une carte qui était bien bah, euh, qui était bien dans une certaine méta j'ai envie de dire dans une méta moins créatureuse maintenant qu'il y a plein de créatures un peu partout on veut commandement de Jigs. à côté de ça on a que des créatures problématiques qui bien sûr ne meurent pas sur le fait de détruire des créatures avec une force de 2 ou moins. Euh, on a ce euh, transfigurant tranchoué qui est bien contre Grixis, qui est bien contre les decks euh, qui veulent tuer vos créatures, mais qui sont tricolores ou même double colorés, parce qu'ils vont avoir beaucoup de landes non base, et lui, il pourra revenir tout le temps. L'Outsider Tonars revient aussi. Le Brise Bank, petite particularité dans ce deck, le Brise Bank Elias n'est pas toujours une carte pour vraiment faire de la value, pour piocher, c'est surtout un 4-4. Et euh, ça arrive très souvent que vous faites un brise bank autour d'eux et que vous voulez tout de suite jouer une de vos créatures à 3 pour le piloter et attaquer. Vous avez un truc du cimetière qui va gérer les cimetières et mettre des points. Vous avez à valeur de cher Phyrixian qui va euh, piloter, bien sûr, le brise bank, mais qui va aussi pouvoir attaquer avec la menace et faire un différentiel de 6 points de vie avec le lien de vie. Et vous avez Jix qui va vous permettre de piocher des cartes quand soit le brise bank, soit les autres cartes connectent. 4 Shouldred pour mettre un maximum de pression, même sans attaquer, vous pouvez garder votre Shouldred en défense, vous allez mettre un maximum de pression et gagner des points de vie. Et un, archifiez-le de Mephidros, c'est un petit test, euh, on me l'a proposé en stream et c'était franchement assez convaincant. Donc euh, je me suis dit, euh, vas-y go, on va tester, euh, tester archifiez-le de Mephidros. Euh, dans les landes, on a Fonderie de Mishra, qui est possible parce qu'on n'a bien sûr pas Invocation du Désespoir, on rentre la petite Invocation, euh, contre les decks qui sont lents. Euh, dans le sideboard, tout simplement, j'ai 4 durez, 2 euh, euh, transfigurants tranche fouet en plus, un exterminé contre les decks créatures de type Esper euh, Legend, des Liliana du Voile, euh, quand vous êtes sur le play, bah, typiquement contre Esper Legend, contre euh, des fois Grixis également, vous pouvez le rentrer. Tout simplement, s'il n'y a pas Bankbuster, donc euh, Brise Bank Elias en face, Liliana du Voile, c'est très bien. Matraqueuse Nocturne, c'est là, un peu pour faire la surprise contre les decks qui jouent Skrelv et Talia, donc contre les decks toxiques et euh, contre les decks euh, Talia comme Esper, c'est très utile. J'ai mis Cruauté de Jix, c'est la dernière addition, euh, ça va être principalement contre les decks Atraxa, mais ça rentre aussi contre certains decks qui jouent pas trop de créatures, mais qui jouent des créatures qui sont fortes, que vous avez envie d'attraper directement, euh, ça, ça rentre aussi contre Control, euh, les decks qui vont jouer Kaya, Vanderer, etc, vous pouvez essayer de jouer... Euh, cruauté de Jix parce que ça attrape aussi les plaines sous le cœur. Voilà pour le deck, je vais vous montrer une, une petite game tout simplement. Euh, avec, ce, avec ce deck, je vais essayer de vous montrer une game en, en best of one. Euh, et j'espère que, que la decklist vous plaira. J'ai fait 4-3 au euh, Mana Trader Series. 
mais euh, c'est un deck que j'ai euh, que j'ai beaucoup farmé. Euh, Figurez-vous, ouais, je vérifie que c'est en standard. C'est un deck que j'ai beaucoup farmé en comment s'appelle en... en traditionnel. Euh, C'est-à-dire qu'on a fait, euh, j'ai fait 9 matchs en stream, je pense, et euh, c'était extrêmement extrêmement convaincant. On a fait 90% de win, de win rate et euh, bah, c'était euh... Ouais, moi, j'étais convaincu. Alors, bien sûr, en BO1, là, on va probablement affronter des decks beaucoup plus agressifs. J'imagine qu'il y a du mono rouge euh, qui pullule. Si vous jouez contre beaucoup de mono rouge, vous pouvez envisager aussi de jouer moins euh, de, euh, moins de, de transfigurant tranche fouet et moins de brise bank et jouer des cartes peut-être un peu plus solides. Encore va 2, typiquement des créatures qui peuvent bloquer du type... Euh, du type... Euh, comment il s'appelle euh, Ce bonhomme-là. Euh, du type, euh, j'ai la liste là, Tenacious Underdog. Voilà, Tenacious Underdog, lui, il a l'avantage de pouvoir bloquer, mais il a un moins bon late game contre des decks comme Grixis. Donc, si vous tombez plus contre des decks aggro, c'est intéressant d'avoir des Tenacious en plus. Si vous tombez plus contre des decks euh, Tricolore Control, c'est intéressant d'avoir des Razor Lash en plus. Dans ce spot, on a posé le Brise Bank. On joue contre un deck soldat, bah, tout simplement. La strat, elle est simple. Intrus du cimetière. Et là, on pourrait penser qu'il faut euh, rester en défense pour ne pas prendre les points. Mais en fait, euh, on joue un deck agressif. N'hésitez pas. Voilà, on est en BO1. Il faut aller les mettre les points de dégâts. Euh, et tout simplement, dans, dans 4 tours, ça va marcher. Pourquoi faut aller les mettre les points de dégâts avec le brise banque là Parce qu'on est le joueur qui a commencé. Il faut euh, qu'on puisse mettre un maximum de pression à l'adversaire avant euh, que, que lui puisse, euh, puisse se relever. Là, malheureusement, j'ai pas mon land. <rire> Déjà, euh, je peux piloter le brise bank, mais je pourrais pas attaquer avec intrus du cimetière. Ça veut dire que je vais garder l'intrus du cimetière pour le vaillant. Euh, je peux quand même poser ce 3-1. Avec, euh, avec l'officier, il va réussir probablement à stabiliser. Donc là, le fait de rater le land est un peu, un peu problématique. Et c'est le genre de situation où il faut commencer à évaluer est-ce qu'on veut mieux piocher avec le brise bank ou est-ce qu'on veut mieux continuer l'agression là c'est pas c'est pas évident en vrai si on pioche si on avait pioché shouldred il n'y avait pas de débat c'était shouldred à agression et il passait à 10 mais sans le shouldred je me demande s'il faut s'il faut piocher si je pioche avec brise bank et que je pioche pas de land ça va être euh, très problématique mais j'aurai un, un truc 4-4 euh, si je pose le si je pose ça et que j'attaque mon adversaire va passer à 12 mais il aura euh, un soldat au, au prochain tour un soldat 2-2 donc je pourrais probablement pas attaquer euh, avec, euh, avec ça. Donc je vais prendre le parti de piocher. On va jouer la game un peu plus défensive. Et on va flipper ça en 4-4. Là l'idée, bah, du coup vu qu'on a pris un peu de retard sur le board, l'idée c'est d'essayer de faire le commandement de Gix. Ça risque d'être un peu compliqué face à ce, ce 3-4. Bon, ça arrive, hein. les, les, les parties où vous piochez pas vos landes, ça arrive. Il euh, y en a 26, c'est pour ça qu'il y a 26 terrains dans le, dans le deck, pour justement piocher, euh, piocher les terrains. Allez, pas de carte en main. Ok, bon bah c'est foutu. On va commencer par euh, ça, du coup. Il va probablement piocher avec l'officier. S'il a un contre, c'est probablement la fin de la partie. Ok, ça s'est passé. Ça fait plaisir. Du coup, on va attaquer avec le 4-4. On va essayer de gagner la course. On exile ça. C'est un peu bizarre qu'il n'ait pas, qu pas pioché une carte avec l'officier euh, frappe-ciel en réponse. Donc, je me dis qu'il a un contre. Et en même temps, je ne sais pas trop ce qu'il peut avoir. Je vais mettre pause à la fin de tour. Et on va, on va essayer de voir ce qu'il fait. Au pire, je mettrai pause à la, à, la, à la phase principale. Il a pris 4. Oh, la gorge. On peut faire ça maintenant. Donc là, je pourrais piocher une carte avec Brise Bank. Mais euh, je vais essayer de, de réduire un maximum sa, sa marge de manœuvre. J'ai un goinfre du cimetière sur le champ de bataille. Euh, donc je vais, mettre, euh, je vais mettre beaucoup de points de dégâts. Là, il a contré. On essaie, on essaie de jouer l'agression, on est, on est derrière, 
en termes, de, en termes de développement, on est derrière en termes de board, mais l'adversaire est à 11 points de vie, on est à 16, donc on a nos chances complètement dans cette, dans cette partie. Faut pas désespérer. Je comprends pas pourquoi il a pas pioché avec... Euh... Il pouvait activer la capacité de ça pour engager 3 soldats pour piocher une carte. Il a peut-être eu peur. C'est Alcatar qui se flippe, il va devoir défausser une carte de plus. On va attendre qu'il défausse. Voilà, il y a aussi des... Il n'a pas défaussé. Très bien, très bien. Bah du coup, on va... Alors, avec ça, à chaque fois que vous attaquez avec au moins 5 soldats, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1 et acquièrent le vol. Donc, je suis probablement dead, en fait. Euh, si j'arrive pas à le tuer, parce qu'il va m'envoyer... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne suis pas mort. Euh, donc dans l'idée où ce Brutal Qatar ne fait rien, on va poser ça pour avoir un 6-6 vol et pouvoir bloquer la, plus, la créature la plus grosse. S'il a un autre removal, c'est finito. S'il a un plus 1, plus 1 sur tout le monde, c'est finito. Mais dans le cas contraire, on est plutôt bien. On envoie un coup de brise bank. On pose. Ok, il a bloqué. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il a peur un peu. <rire> ça veut dire qu'il a peur. Un peu bizarre de bloquer dans ce spot. J'aurais pas cru qu'il euh, qu bloque. On va faire lui. C'est bizarre de bloquer parce qu'il il avait le kill sur la contre-attaque avec son effet là. Donc euh, bah, ça, semble, ça semble un peu bizarre quand, quand t'as le kill sur une contre-attaque. C'est un peu bizarre de ne pas prendre juste 4 points. Les 4 points n'étaient pas, pas très signifiants sur ses points de vue. Mais c'est aussi ça, le fait de jouer un deck atypique. Bah, L'adversaire, c'est pas ce qu'on joue. Il, il fait peut-être des erreurs. Mais même si on est euh, classé mythique, il bah, y a peut-être des erreurs qui, euh, qui se produisent. Allez, let's go. On aurait gagné si on avait eu, euh, si on avait eu un land là. Peut-être que c'est tout simplement... Euh... Alors si j'attaque avec ça, j'attaque pour 6. Shouldred va mettre 2 points, ça fait 6, 7, 8. Si j'envoie Brise Bank, il euh... y a le compte. Donc il va être obligé de bloquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer... Euh... Je vais envoyer ces deux. Je vais envoyer l'archifier le et le, le Brise Bank. On va essayer de forcer un bloc. S'il ne bloque pas, il meurt sur Shouldred. Euh, sauf si là, euh, Protect the Negotiator. Et s'il si bloque, il va prendre quelques points avec euh, l'archifiéleux de Mephidros. Ah, J'aurais pu faire Shouldred aussi euh, pré-combat en anticipant qu'il pouvait euh, piocher une carte pour l'obliger à engager ses soldats, mais ça lui aurait donné une info supplémentaire. On n'était pas obligé de lui donner. Cette information là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend que 10 sur la contre-attaque. Ah non, un peu plus à cause de à cause de la tête de pont fortifiée qui donne plus 1, plus 1. On prendrait... S'il trouve une réponse à ça et qui peut, euh, qu peut activer la tête de pont, on est mort. Sinon... Oh, sinon, il y a le compte. Tout simplement il peut pas piocher avec l'officier. Euh, s'il bloque... Bah, tout simplement, s'il bloque, il prend des points de dégâts. Si une créature de son côté meurt, il prend deux. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, je crois que... Les carottes sont cuites pour euh, ce deck soldat. Voilà Et ben voilà, voilà un beau match. J'espère... <rire> J'espère que ce, que ce match vous a plu. J'espère que cette deck tech vous a plu. Voilà, petite deck tech. Si vous voulez trouver le deck, je vous mets le lien en description de la vidéo, comme toujours. Et puis, euh, bah, j'espère que j'espère que, que vous serez content de, de voir ce petit deck à l'œuvre. Je vais attendre que mon adversaire concède voilà, pour une fin de, la, de, de vidéo en beauté. Euh, N'oubliez pas aussi que vous pouvez retrouver l'ensemble de mes vidéos de gameplay sur la chaîne Replay de Elliot Dragon. C'est-à-dire que vous avez la chaîne YouTube avec ces decks tech qui sont concises où je vous mets qu'un seul match. Mais en fait, on a euh, en plus de ça... 
euh, sur, la chaîne, sur la chaîne replay, euh, j'ai fait énormément, énormément euh, de matchs avec ce deck. Je peux même euh, probablement vous montrer les stats de ce deck. La petite victoire. On passe à Mythique. Je peux même vous montrer les stats de ce deck. J'avais, euh, je l'avais, euh, je l'avais, j'avais sorti les stats de ce deck sur mon untap. On, j'étais à, j'étais à 8-1 avec le deck, avec la der- l'avant dernière version. 89% de win rate. Donc on avait fait 2h30 de play et euh, le gameplay était vraiment, vraiment très sympathique. Ben, j'espère que euh, tout simplement cette vidéo vous a plu, vous a été utile. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.